পৃথিবীতে কত রহস্য জীবনে কত রোমাঞ্চ আসছে সে আসছে রবিবার রাত দশটায় নাইনটি ওয়ান পয়েন্ট নাইন ফ্রেন্ডস এফ এম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে শুরুতেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটা বলার একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে এই প্রজন্মের পাঠক পাঠিকা এখনো কতটা উৎসাহী আমি ঠিক জানি না রহস্য রোমাঞ্চের সঙ্গেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার তেমন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়তো নেই মানে নেই বলেই জানি তবে দরিদ্র মানুষের খেটে খাওয়া মানুষের জীবনে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করে বাঁচার যে দুর্ভেদ্য রহস্যময়তা তার সঙ্গে বড় নিবিড় করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তিনি আমাদের পাঠকদের আজ তোমার মনের স্টেশন নাইনটি ওয়ান পয়েন্ট নাইন ফ্রেন্ডস এফ এম এর রহস্য রোমাঞ্চের শ্রোতা বন্ধুদের শোনাবো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই এক অসামান্য গল্প তার আগে এসো একটু পরিচয় করিয়ে দিই লেখকের সঙ্গে একদিন কলেজের কয়েকজন বন্ধু সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছে শৈলজানন্দ প্রেমেন অচিন্ত নজরুল এদের নিয়ে সম্প্রতি হইচই পড়ে গেছে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যের দুর্গরক্ষী সিপাইরা কাঠের বন্ধু কুচিয়ে দুমদাম চিনে পটকা ফাটিয়ে লড়াই শুরু করেছে তো আমাদের আলোচনা গড়াতে গড়াতে এসে ঠেকল মাসিক পত্রের সম্পাদকের বুদ্ধিহীনতা পক্ষপাতিত্ব দলাদলি প্রবণতা এবং উদাসীনতায় একজন বললে দেখ ভাই নাম করা লেখক ছাড়া ওরা কারুর লেখা ছাপায় না স্পষ্ট কথা দলের লোক হলে ছাপায় ব্যাস অন্য কেউ কোনো ভাতা রাতে পায় না আমি বাধা দিয়ে বললাম কেন বাজে কথা বকছো ভালো লেখা কি এত সস্তা যে হাতে পেয়েও সম্পাদকরা ফিরিয়ে দেবেন মাসিক পত্রগুলো তো পড়ো মাসে কটা ভালো গল্প বেরোয় দেখেছো সম্পাদকরা কি পাগল যে ভালো গল্প ফিরিয়ে দিয়ে বাজে বাজে গল্প ছাপবে ভালো দূরে থাক চলন সই একটা গল্প পেলে সম্পাদকেরা নিশ্চয়ই আগ্রহের সঙ্গে সেটা ছাপবে অনেক কথা কাটাকাটি হলো এই নিয়ে শেষ পর্যন্ত বাজি রাখা হলো বাজি হলো এই যে আমি একটা গল্প লিখে তিন মাসের মধ্যে হয় ভারতবর্ষ নয় প্রবাসী নয়তো বিচিত্রায় ছাপা বই এই উক্তি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বয়ং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের বন্ধুদের সঙ্গেই তার এই বাজি রাখা এবং বাজি রাখতেই তিনি লিখলেন তার জীবনের প্রথম গল্প অতসীমামি একদিন দুপুরে বিচিত্রায় ছাপার জন্য গল্পটা দিয়েও এলেন বিচিত্রার অফিসে অচিন্ত কুমার সেনগুপ্তের হাতে অচেনা লেখকের লেখাটা অদ্ভুত ভালো লাগলো কথা সাহিত্যিক অচিন্ত কুমারের বিচিত্রার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়েরও গল্পটা ছাপলেন তাদের পত্রিকায় সম্পাদক অনুসারে নিজে লেখককে দিয়ে এলেন পারিশ্রমিক পনেরোটি টাকা আর অনুরোধ জানালেন আরও গল্প পাঠাবার বিচিত্রা সে সময়ে খুবই নাম করা এবং অত্যন্ত উঁচু কপালে একটা পত্রিকা এইভাবেই সাহিত্য রচনায় উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম লেখা গল্পটাই তাকে খ্যাতি আর আত্মপ্রত্যয় দুই এনে দিল আসল নাম প্রবোধ কুমারকে ছাপিয়ে ডাকনাম মানিক সেই মানিক নামেই তিনি প্রতিষ্ঠা পেলেন তখন তার বয়স মাত্র কুড়ি লেখক হওয়ার বাসনা তার ছিল কিন্তু এত কম বয়সে লেখায় হাত দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল না তার নিজের ইচ্ছে ছিল তিরিশ বছর বয়সের আগে কারো লেখক হওয়া উচিত নয় আমি সেই বয়সে পৌঁছে তবেই লিখব বয়স বাড়ুক জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা বাড়ুক পাশটাস করে চাকরি বাকরি নিয়ে জীবনটাকে গুছিয়ে নি তারপর সিরিয়াসলি শুরু করা যাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিযান এটাই ছিল তার জীবনের ছক কিন্তু গল্প লিখে ওই বাজি যে তার ঝোঁকে জীবনের সেই ছকটাই গেল বদলে এবং তার জীবনটাও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মেছিলেন উনিশশো সালের উনিশে মে দুমকায় বিহারের ছোট্ট শহর তার বাবা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সেখানে সরকারি চাকরে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেটেলমেন্ট অফিসার তার মা নিরোদা সুন্দরী দেবী মালপদিয়ার পাশেই গাউদিয়া গ্রামের মেয়ে আট ছেলে ছয় মেয়ে নিয়ে সংসার সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে হয়েছে তাকে অবশেষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স যখন ষোলো ডাবল নিউমোনিয়া রোগে ভুগে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছিলেন তার মা নিরোদা সুন্দরী দেবী মানিকের রং কালো কিন্তু দেখতে সুন্দর আতুরেই আদরের নাম পেয়েছিলেন কালো মানিক সেই থেকে ডাকনাম হল 
মানিক বড় দুরন্ত মানিক তিন বছর বয়সে সোয়ানো বঁটিতে পা দিয়ে তাকে সোজা করায় নিজের জীবন বিপন্ন করে তুললেন তিনি টাল সামলেতে না পেরে পড়লেন বঁটির ওপরে পেট কেটে যা ছেতাই অবস্থা গভীর ক্ষত বরদা সুধাংশু কুমার হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পেটে সেলাই করানো এসে যাত্রায় ভাড়া কাটলো তার আলমারির চারপাশে ইঁদুর ঘুরে বেড়ায় মানিকের মনে হলো ওদের বাসা আছে নিশ্চয়ই আলমারির ওপরে বাসা যখন আছে তখন বাচ্চাও নিশ্চয়ই আছে ইঁদুরের বাচ্চা পোষার শখ হলো মানিকের ভাই সুবোধকে কাঁধে চাপিয়ে আলমারির ওপরে উঠিয়ে সেখান থেকে ইঁদুরের বাচ্চা পেড়ে আনতে বললেন সুবোধ শুদ্ধ আলমারি পড়ল উপুর হয়ে মানিক পড়লেন আলমারি চাপা মানিকের সহ্য শক্তিও ছিল অফুরন্ত যখন ক্লাস সেভেনে পড়েন তখন কালী পুজোর বাজি তৈরি করতে গিয়ে ভাইয়ের বোকামিতে একটু আহত হলেন তিনি বারুদ ভরা কাঁচের শিশি আগুনের স্পর্শে ভেঙে চৌচির তিন ভাইয়ের শরীরেই কাঁচের টুকরো ঢুকলো আট দশটা করে রক্ত বন্ধ হয় না সহজে ডাক্তার এসে ব্যান্ডেজ মারলেন পরের দিন কাঁচ বার করার পালা সরু ফুটো করে কাঁচ ঢুকেছে শরীরে একটা একটা করে বার করতে হবে ডাক্তারবাবু এসে বললেন শোনো তুমি বড় ভাই প্রথমে তোমায় ধরব একটা কথা মনে রাখবে তুমি বারুদ বানিয়েছ বোকার মতো কাঁচের শিশিতে বারুদ রেখেছ তোমার জন্য ছোট ভাই দুটোর আজ এত কষ্ট কাঁচ বের করবার সময় তুমি যদি বেশি চেঁচামেচি কাঁদা কাটা করো ওরা দুজন কিন্তু ভয় পেয়ে ভরকে যাবে তুমি বড় ব্যথা লাগলেও চেঁচানো কিন্তু তোমার চলবে না বুঝতে পেরেছ ডাক্তারের উপদেশ চেয়ে তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন আর যথার্থভাবে পালন করেছিলেন তার পরিচয় পাওয়া গেল একটুও চেঁচালেন না বা কাঁদলেন না ডাক্তার অবাক হয়ে গিয়েছিলেন এই সহ্য শক্তিতে ছোটবেলায় ব্যথা জয়ের একটা অদ্ভুত পন্থা অনুসরণ করতেন মানিক একেবারে নিজস্ব পদ্ধতি ব্যথা পেলে যন্ত্রণা পেলে কাঁদতেন না সুর করে গান ধরতেন ব্যথা যত বাড়তো সুর চড়তো আর দুচোক বেয়ে জল ঝরতো অঝরে চেঁচিয়ে কান্না তার স্বভাবে ছিল না শিক্ষা জীবনটা সুষ্ঠুভাবে কাটেনি তার বাবার বৌদ্ধির চাকরি তাকেও ঘুরতে হয়েছে এ স্কুল ও স্কুল কলকাতার মিস্ট্রু ইনস্টিটিউশনে বরদাদার তত্ত্বাবধানে শুরু করলেও বাবার কাছে চলে গেলেন টাঙ্গাইল সেখান থেকে এলেন কাঁথি মডেল স্কুল শেষ পর্যন্ত বর্দির কাছে মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে উনিশশো ছাব্বিশে আবশ্যিক আর ঐচ্ছিক গণিতের লেটার নিয়ে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করলেন তারপর বাঁকুড়া ওয়েলেসলি মিশন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আইএসসি পাশ করলেন গণিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে কিন্তু মেধাবী ছাত্র হলেও পরীক্ষার পড়ায় আর তেমন মন তার বসলো না হেলা ফেলায় দুদুবার পরীক্ষা দিয়ে দুবারই অকৃতকার্য হলেন বরদা সুধাংশু কুমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র পড়াশোনা তার ধ্যান জ্ঞান সুতরাং পরীক্ষার পড়ায় অমনোযোগিতা তার সহ্য হবে কেন মানিকের পড়ার খরচটা তিনি বহন করতেন দাদা কই ফের চাইলেন উত্তরে মানিক জানালেন পাঠ্যপুস্তক পড়ার সময় তার নেই তিনি এখন ব্যস্ত বিদেশি লেখকদের লেখা পড়ায় সেই সঙ্গে এও জানালেন দেখে নিও এই লেখার মাধ্যমেই আমি বাংলার লেখকদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান করে নেব কথাটা সত্যি প্রমাণ করেছিলেন মানিক উনিশশো সালে প্রকাশিত হলো তার দুটো উপন্যাস জননী আর দিবারাত্রির কাব্য আর একটা ছোট গল্পের সংকলন অতসীমামি ও অন্যান্য গল্প উনিশশো প্রকাশিত হল শ্রেষ্ঠ দুই সৃষ্টি পুতুল নাচের ইতিকথা আর পদ্মা নদীর মাঝি পুতুল নাচের ইতিকথা লেখার সময় মানিক পরিশ্রম যত করতেন শরীরের প্রতি অযত্নও করতেন তেমনি কলকাতার বেলগাছিয়া অঞ্চলে পরিবারের সকলের সঙ্গে থাকলেও তার প্রতি যত্ন নেবার কথা ভাবেননি কেউই অযত্নে অবহেলায় তার শরীর বিদ্রোহ ঘোষণা করল একদিন জ্ঞান হারালেন তিনি দু এক মাস অন্তরই এটা ঘটতেই থাকল মৃগী রোগ হয়ে গেল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন সঙ্গী জীবন যুদ্ধে বারবার বিপর্যস্ত হয়েছেন মানিক আশা করে হতাশা পেয়েছেন পরিকল্পনা করে এগোতে গিয়ে বারবার ভেস্তে গেছে জীবনের ছক পরিশ্রমের মাত্রা বাড়িয়ে শরীরকে নির্যাতন করেছেন বিনিময় শরীর দিয়েছে দুরারোগ্য ব্যাধি শেষ জীবনে জোর করে কিছু সাহিত্যিক তাকে ইসলামিয়া হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় কিন্তু সকলের ইচ্ছের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছামুক্তি নিয়ে এগেনস্ট মেডিক্যাল অ্যাডভাইস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসেন ইসলামিয়া হাসপাতালে থাকাকালীনও হাসপাতালের নিয়মকানুন ঠিকমতো পালন করেননি তিনি তাই ডাক্তার যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শে কড়া নিয়মের মধ্যে রাখতে মানিককে লুম্বিনী পার্ক হাসপাতালে ভর্তি করা হলো আসলে তার চিন্তাতেও দেখা দিয়েছিল বেশ কিছু অসংলগ্নতা দুমাস সেখানে কাটিয়ে বাড়ি ফিরলেন কিন্তু উনিশশো সালের গোড়াতেই আবারও অসংযত জীবন শুরু করলেন সব কিছুর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে মৃগী রোগ আর স্বাস্থ্যহীনতা ছিলই তার সঙ্গে যুক্ত হলো রক্ত অমাশা আর যকৃতের রোগ তিরিশে নভেম্বর হঠাৎই অজ্ঞান হয়ে যান তিনি ভর্তি করা হলো নীলরতন সরকার হাসপাতালে সেখানেই উনিশশো সালে তেইশটা ডিসেম্বর ভোর চারটের সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একজন সাহিত্যিক 
যুক্তি নিষ্ঠা আন্তরিকতা মর্যাদাবোধ এইসব দুর্লভ মনুষ্যত্বের সমন্বয় ঘটেছিল যার রচনার বিচিত্র চরিত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একজন সাহিত্যিক যিনি সগর্বে বলতে পারতেন আমি মার্ক্সবাদী আমি বৈজ্ঞানিক আমি সব জানি সংস্কার বা ভাবক প্রবণতার ধার আমি ধারি না আমি লড়াইয়ে শ্রমিক শ্রেণীর যোদ্ধা কমিউনিস্ট লেমিমের উক্তি লেখা ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরিতে লেখা ছিল লার্ন ফ্রম দ্য ম্যাসেস ট্রাই টু কম্প্রিহেন্ড দিয়ার অ্যাকশন কেয়ারফুলি স্টাডি দ্য প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স অব দ্য স্ট্রাগল অব দ্য ম্যাসেস নিজের রচনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন মানুষের বহির জীবন ও অন্তর জীবনের বৈচিত্রের সমন্বয় এটাই আমার রচনার বিশিষ্টতা শুধু বাস্তবকে তুলে ধরা নয় সত্যি শুধু বাস্তবকে তুলে ধরা নয় তার পাশাপাশি মানুষের অন্তর্নিহিত জটিল চিন্তাকেও রূপ দিয়েছেন মানিক তার রচনায় আর ঠিক এই ভাবনারই প্রত্যক্ষ প্রতিফলন আজকের গল্পে এমন এক জীবনের গল্প যা অবিমিশ্র আবিলতায় পরিপূর্ণ যা আমরা শহুরে মানুষরা কল্পনাও করতে পারি না এক রোমহর্ষক রহস্যের মোড়কে আবৃত গল্প মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে আজ শোনাব রহস্য রোমাঞ্চ এক রোমহর্ষক রহস্যের মোড়কে আবৃত গল্প মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে আজ শোনাব প্রাগৈতিহাসিক সমস্ত বর্ষাকালটা ভিখু ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছে আষাঢ় মাসের প্রথমে বসন্তপুরের বৈকুণ্ঠ সাহার গদিতে ডাকাতি করিতে গিয়া তাহাদের দলকে দল ধরা পড়িয়া যায় এগারো জনের মধ্যে কেবল ভিখুই কাঁধে একটা বর্ষার খোঁচা খাইয়া পলাইতে পারিয়াছিল রাতারাতি দশ মাইল দূরের মাথা ভাঙা পুলটার নিচে পৌঁছাইয়া অর্ধেকটা শরীর কাদায় ডুবাইয়া সরবনের মধ্যে দিনের বেলায় লুকাইয়াছিল রাত্রে আরো নয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া একেবারে পেলদাত বাগদির বাড়ি চিতলপুরে পেলদাত তাহাকে আশ্রয় দেয় নাই কাঁধটা দেখাইয়া বলিয়াছিল ঘাও খান সহজ রয় স্যাঙাট উঠি পাকব গা ফুলব জানাজানি হয়ে গেলে আমি গনে যাবো বোন কাছেই ছিল মাইল পাঁচে কুত্তরে ভিখু অগত্যা বোনেই আশ্রয় রইল পেলাদ নিজে বাঁশ কাটিয়া বোনের একটা দুর্গম অংশে সিনজুরি গাছের নিবিড় ঝোপের মধ্যে তাহাকে একটা মাচা বাঁধিয়া দিল তালপাতা দিয়া একটা আচ্ছাদনও করিয়া দিল বলিল বাদলায় বাঘটাক সব পাহাড়ের উপর গেছে গা সাপে যদি না কাটে তো আরাম করেই থাকবি ভিখু কামুখি সিরা করে দিলাম স্যার দুদিন বাদে বাদে ভাত লইয়া আসুন রোজ আইলে মাইন্স সন্দেহ করবে কাঁধের ঘাটা লতাপাতা দিয়া বাঁধিয়া আবার আসিবার আশ্বাস দিয়া পেল্লাদ চলিয়া গেল রাত্রে ভিখুর জ্বর আসিল পরদিন টের পাওয়া গেল পেল্লাদের কথাই ঠিক কাঁধের ঘা ভিখুর দুনাইয়া উঠিয়াছে ডান হাতটি ফুলিয়া ঢোল হইয়া গিয়াছে এবং হাতটি তাহার নাড়িবার সামর্থ্য নাই বর্ষাকালে যে বনে বাঘ বাস করিতে চায় না এমনই অবস্থায় 
সেই বনে জলে ভিজিয়া মশা ও পোকার উৎপাত সহিয়া দেহের কোনো না কোনো অংশ হইতে ঘন্টায় একটি করিয়া জুঁক টানিয়া ছাড়াইয়া জ্বরে ও ঘায়ের ব্যথায় ধুঁকিতে ধুঁকিতে ভিখু দুদিন দুরাত্রি সংকীর্ণ মাচাটুকুর উপর কাটাইয়া দিল বৃষ্টির সময় ছাঁট লাগিয়া সে ভিজিয়া গেল রোদের সময় ব্যবসা গাঢ় ও গুমোটে সে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া শ্বাস টানিল পোকার অত্যাচারে দিবারাত্রি তাহার এক মুহূর্তে স্বস্তি রহিল না পেল্লাদ কয়েকটা বিড়ি দিয়া গিয়াছিল সেগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে তিন চার দিনের মতো চিঁড়া আছে বটে কিন্তু গুড় একটুও নাই গুড় ফুরাইয়াছে কিন্তু গুড়ের লোভে যে লাল পিঁপড়াগুলি ঝাঁক বাঁধিয়া আসিয়াছিল তাহারা এখনো মাচার উপরে ভিড় করিয়া আছে ওদের হতাশার জ্বালা ভিখুই অবিরত ভোগ করিতেছে সর্বাঙ্গে মনে মনে পেল্লাদের মৃত্যু কামনা করিতে করিতে ভিখু তবু বাঁচিবার জন্য প্রাণ পণে জুঝিতে লাগিল যেদিন পেল্লাদের আসিবার কথা সেদিন সকালে কলসির জলটাও তাহার ফুরাইয়া গেল বিকাল পর্যন্ত পেল্লাদের অপেক্ষা করিয়া তৃষ্ণার পীড়ন আর সহিতে না পারিয়া কলসিটা লইয়া সে যে কত কষ্টে খানিক দূরে নালা হইতে আধ কলসি জল ভরিয়া আনিয়া আবার মাচায় উঠিল তাহার বর্ণনা হয় না অসহ্য ক্ষুদা পাইরে চিড়া চিবাইয়া সে পেট ভরাইল এক হাতে ক্রমাগত পোকা ও পিঁপড়াগুলি টিপিয়া মারিল বিষাক্ত রস শুষিয়া লইবে বলিয়া জোঁক ধরিয়া নিজেই ঘায়ের চারিদিকে লাগাইয়া দিল সবুজ রঙের একটা সাপকে একবার মাথার কাছে সিনজুরি গাছের পাতার ফাঁকে উঁকি দিতে দেখিয়া পুরা দু ঘন্টা লাঠি হাতে সেদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল এবং তাহার পর দু এক ঘন্টা অন্তরই চারিদিকের ঝোপে ঝপঝপ লাঠির বাড়ি দিয়া যথাসাধ্য শব্দ করিয়া সাপ তাড়াইতে লাগিল মরিবে না সে কিছুতেই মরিবে না বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে না সেই অবস্থায় মানুষ সে বাঁচিবেই পেল্লাদ গ্রামান্তরে কুটুম বাড়ি গিয়াছিল পরদিনও সে আসিল না কুটুম বাড়ি বিবাহোৎসবে তারি টানিয়া বেহুস হইয়া পড়িয়া রহিল বোনের মধ্যে ভিখু কিভাবে দিনরাত্রি কাটাইতেছে তিন দিনের মধ্যে সে কথা একবার তাহার মনেও পড়িল না ইতিমধ্যে ভিখুর ঘা পচিয়া উঠিয়া লালচে রস গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে শরীরও তাহার অল্প অল্প ফুলিয়াছে জ্বর একটু কমিয়াছে কিন্তু সর্বাঙ্গের অসহ্য বেদনা দম ছুটানো তারির নেশার মতোই ভিখুকে আচ্ছন্ন অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে সে আর এখন ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করিতে পারে না জোকেরা তাহার রক্ত শুষিয়া কচি পটরের মতো ফুলিয়া উঠিয়া আপনা হইতে নিচে খুশিয়া পড়িয়া ভাঙিয়া যায় সে টেরও পায় না পায়ের ধাক্কায় জ্বরের কলসিটা একসময় নিচে পড়িয়া ভাঙিয়া যায় বৃষ্টির জলে ভিজিয়া পুটুলের মধ্যে চিড়াগুলি পচিতে আরম্ভ করে রাত্রে তাহার ঘায়ের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মাচার আশেপাশে শিয়াল ঘুরিয়া বেড়ায় কুটুম বাড়ি হইতে ফিরিয়া বিকালের দিকে ভিখুর খবর লইতে গিয়া ব্যাপার দেখিয়া পেল্লাদ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল ভিখুর জন্য এক বাটি ভাত ও কয়েকটি পুঁটি মাছ ভাজা আর একটু পুঁই চচ্চড়ি সে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিখুর কাছে বসিয়া থাকিয়া ওগুলি সে নিজেই খাইয়া ফেলিল তারপর বাড়ি গিয়া বাঁশের একটা ছোট মই এবং তাহার বোনাই ভরতকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল মই এ শোয়াইয়া তাহারা দুজনে ভিখুকে বাড়ি লইয়া গেল ঘরের মা 
খাঁচার উপর ঘর বিছাইয়া শয্যা রচনা করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া রাখিল আর এমনি শক্ত প্রাণ ভিখুর যে শুধু এই আশ্রয়টুকু পাইয়াই বিনা চিকিৎসায় ও একরকম বিনা যত্নেই মমর্ষু অবস্থা কাটাইয়া সে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিত মরণকে জয় করিয়া ফেলি কিন্তু ডান হাতটি তাহার আর ভালো হইল না গাছের মরা ডালের মতো শুকাইয়া গিয়া অবশ অকর্মণ্য হইয়া পড়িল প্রথমে অতি কষ্টে হাতটা সে একটু নাড়িতে পারিত কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ক্ষমতাটুকু তাহার নষ্ট হইয়া গেল কাঁধের ঘা শুকাইয়া আসিবার পর বাড়িতে বাহিরের লোক কেহ উপস্থিত না থাকিলে ভিখু তাহার একটিমাত্র হাতের সাহায্যে মধ্যে মধ্যে বাঁশের মই বাহিয়া নিচে নামিতে লাগিল এবং একদিন সন্ধ্যার সময় এক কাণ্ড করিয়া বসিল পেল্লাদ সে সময় বাড়ি ছিল না ভরতের সঙ্গে তারি গিলিতে বাহির হইয়া গিয়াছিল পেল্লাদের বোন গিয়াছিল ঘাটে পেল্লাদের বোন ছেলেকে ঘরে শোয়াইতে আসিয়া ভিখুর চাহনি দেখিয়া তাড়াতাড়ি পলাইয়া যাইতেছিল ভিখু তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিল কিন্তু পেল্লাদের বউ বাগদিদের মেয়ে দুর্বল শরীরে বা হাতে তাহাকে আয়ত্ত করা সহজ নয় এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া সে গাল দিতে দিতে চলিয়া দিল তারির নেশায় পেল্লাদের মনে হইল এমন নেমো খারাপ মানুষটাকে একেবারে খুন করিয়া ফেলাই কর্তব্য হাতের মোটা বাঁশের লাঠিটা বউয়ের পিঠে এক ঘা বসাইয়া দিয়া ভিখুর মাথা ফাটাইতে গিয়া নেশার মধ্যেও কিন্তু টের পাইতে বাকি রহিল না যে কাজটা যত বড় কর্তব্যই হোক সম্ভব একেবারেই নয় ভিখু তাহার ধারালো দাঁটি বা হাতে শক্ত করিয়া বাগাইয়া ধরিয়া আছে সুতরাং খুনোখুনির পরিবর্তে তাহাদের মধ্যে কিছু অশ্লীল কথার আদান প্রদান হইয়া গেল শেষে পেল্লাদ বলিল তোর তোর লাইগ্য আমার সাত টাকা খরচ গেছে টাকাটা দেবে আমার বাড়ির থেকে ভিখু বলিল আমার কোমরে একটা বাজু বাইন্দা রাখছিলাম তুই তুই করছস আগে আমার বাজু ফেরে দে তোর জামু বাজুর খবর জানে কেনা বাজু 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 দে কইলাম পাল্লা ভালো চাস তো বাজু না দিলি সাবারির মেজকত্তার মতো গলাটা তোর এক খাম কোপেই দুই ভাগ করে ফেলামো এই জটা কয় রাখলাম বাজু পালি আমি অখনই জামু গিয়া কিন্তু বাজু ভিখু ফেরত পাইল না তাহাদের বিবাদের মধ্যে ভরত আসিয়া পড়ায় দুজনে মিলিয়া ভিখুকে তাহারা কায়দা করিয়া ফেলিল পেল্লাদের বাহুমূলে একটা কামড় বসাইয়া দেওয়া ছাড়া দুর্বল ও পঙ্গু ভিখু আর বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না পেল্লাদ ও বোনাই তাহাকে মারিতে মারিতে আদমরা করিয়া ফেলিয়া বাহির করিয়া দিল ভিখু শুকাইয়া আসা ঘা ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল হাত দিয়া রক্ত মুছিতে মুছিতে ধুঁকিতে ধুঁকিতে সে চলিয়া গেল রাত্রির অন্ধকারে সে কোথায় গেল কেহই তাহা জানিতে পারিল না বটে কিন্তু দুপুর রাতে পেল্লাদের ঘর জুড়িয়া উঠিয়া বাউটি পাড়া বিষম হইচই বাধাই লাগিল পেল্লাদ কপাল চাপড়াইয়া পড়িতে লাগিল কিন্তু পুলিশের টানাটানির ভয়ে মুখ ফুটিয়া বেচারা ভিখুর নামটা পর্যন্ত করিতে পারিল না সেই রাত্রি হইতে ভিখুর আদিম অসভ্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল চিতলপুরের পাশে একটা নদী আছে পেল্লাতের ঘরে আগুন দিয়া আসিয়া একটা জেলে ডিঙি চুরি করিয়া ভিখু নদীর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে লগি ঠেলিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না একটা চ্যাপটা বাঁশকে হাড়ের মতো করিয়া ধরিয়া রাখিয়া সে সমস্ত রাত কোনো রকমের নৌকার মুখ সিধা রাখিয়াছিল সকাল হওয়ার আগে শুধু স্রোতের টানে সে বেশি দূর আগাইতে পারে না ভিখুর মনে আশঙ্কা ছিল ঘরে আগুন দেওয়ার শোধ লইতে পেল্লাদ হয়তো 
তাহার নামটা প্রকাশ করিয়া দিবে মনের জ্বালায় নিজের অসুবিধার কথাটা ভাবিবে না পুলিশ বহুদিন যাবৎ তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে বৈকুণ্ঠ সাহার বাড়িতে খুনটা হওয়ার ফলে চেষ্টা তাহাদের বাড়ি আছে বই কমে নাই পেল্লাদের কাছে খবর পাইলে পুলিশ আশেপাশে চারিদিকেই তাহার খোঁজ করবে বিশ ত্রিশ মাইলের মধ্যে লোকালয়ের মুখ দেখানো তাহার পক্ষে বিপদের কথা কিন্তু ভিখু তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে কাল বিকাল হইতে সে কিছু খায় নাই দুজন জোয়ান মানুষের হাতে বেদম মার খাইয়া এখনো দুর্বল শরীরটা তাহার ব্যথায় আড়ষ্ট হইয়া আছে ভোর ভোর মহকুমা শহরের ঘাটের সামনে পৌঁছিয়া সে ঘাটে নৌকা লাগাইল নদীর জলে ডুবিয়া ডুবিয়া স্নান করিয়া গায়ের রক্তের চিহ্ন ধুইয়া ফেলিয়া শহরের ভিতর প্রবেশ করিল ক্ষুধায় সে চোখে অন্ধকার দেখিতেছিল একটি পয়সাও তাহার সঙ্গে নাই যে মুড়ি কিনিয়া খায় বাজারে রাস্তায় প্রথম যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হইল তাহারই সামনে হাত পাতিয়া সে বলিল দুরো পয়সা দিবান কথা তাহার মাথার জট বাঁধা চাপ চাপ রুক্ষ ধূসর চুল কোমরে জড়ানো মাটির মতো ময়লা ছেঁড়া ম্যাকড়া আর দড়ির মতো শীর্ণ দদুল্যমান হাত দেখিয়া ভদ্রলোকটির বুঝি দয়াই হইল তিনি তাহাকে একটি পয়সা দান করিলেন ভিক্ষু বলিল একটা দিলেন বাবু আর একটা দেন ভদ্রলোক চটিয়া বলিলেন একটা দিলাম তাতে হলো না কিছুতেই মন ওঠে না নবাব পুত্রের যা ভাগ ভাগ এক মুহূর্তের জন্য মনে হইল ভিখু ভুজি তাহাকে একটা বিশ্রী গালি দিয়া বসে কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করিল গাল দেওয়ার বদলে আরক্ত চোখে তাহার দিকে একবার কটমট করিয়া তাকাইয়া সামনের মুড়ি মুরগির দোকানে গিয়া পয়সাটা দিয়া মুড়ি কিনিয়া গোগ্রাসে গিলিতে আরম্ভ করিল সেই হইল তাহার ভিক্ষা করিবার হাতে খড়ি কয়েকদিনের ভিতরেই সে পৃথিবীর বহু পুরাতন ব্যবসাটির এই প্রকাশ্যতম বিভাগের আইন কানুন সব শিখিয়া ফেলিল আবেদনের ভঙ্গি ও ভাষা তাহার জন্মভিকারীর মতো আয়ত্ত হইয়া গেল শরীর এখন আর সে একেবারেই সাফ করে না মাথার চুল তাহার ক্রমেই জট বাঁধিয়া দলামলা হইয়া যায় এবং তাহাতে অনেকগুলি উকুন পরিবার দিনের পর দিন বংশ বৃদ্ধি করিয়া চলে ভিখু মাঝে মাঝে খ্যাপার মতো দুই হাতে চুল কায় কিন্তু বাড়তি চুল কাটিয়া ফেলিতে ভরসা পায় না ভিক্ষা করিয়া সে একটি ছেঁড়া কোট পাইয়াছে কাঁধের ক্ষত চিহ্নটা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য দারুণ গুমটের সময় কোটটা সে গায়ে চাপাইয়া রাখে শুকনো হাতখানা তাহার ব্যবসার সবচেয়ে জোরালো বিজ্ঞাপন এই অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিলে তাহার চলে না কোটের ডান দিকের হাতাটা সে তাই বগরের কাছ হইতে ছিঁড়িয়া বাদ দিয়াছে একটি টিনের মগ ও একটা লাঠিও সে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজারের কাছে রাস্তার ধারে একটা তেঁতুল গাছের নিচে বসিয়া সে ভিক্ষা করে সকালে এক পয়সার মুড়ি খাইয়া নেয় দুপুরে বাজারের খানিক তফাতে একটা পুরো বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া বট গাছের নিচে ইঁটের উনুনে মেটে হাঁড়িতে ভাত রান্না করে মাটির মালসায় কোনোদিন রাঁধে ছোট মাছ কোনোদিন তরকারি পেট ভরিয়া খাইয়া বট গাছটাতেই হেলান দিয়া আরামে বিড়ি টানে তারপর আবার তেঁতুল গাছটার নিচে গিয়া বসে সারাটা দিন শ্বাস টানা কাতরানির সঙ্গে সে বলিয়া যায় এই বাবা একটা পয়সা আমায় দিলে ভগবান দিবে এই বাবা একটা পয়সা অনেক প্রাচীন বুড়ির মতো ভিক্ষায়াং নই বা নই বাচা শ্লোকটা আসলে অসত্য সারা দিনে ভিখুর সামনে দিয়া হাজার দেড় হাজার লোক যাতায়াত করে এবং গড়ে প্রতি পঞ্চাশ জনের মধ্যে একজন তাহাকে পয়সা অথবা আদলা দেয় আদলার সংখ্যা বেশি হইলেও সারা দিন ভিখুর পাঁচ ছ আনা রোজগার হয় কিন্তু সাধারণত তাহার উপার্জন আট আনার কাছাকাছি থাকে সপ্তাহে এখানে দুদিন হাট বসে হাটবারের উপার্জন তাহার একটি পুরা টাকার নিচে নামে না তখন বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে 
নদীর দুই তীর কাশে সাদা হইয়া উঠিয়াছে নদীর কাছে বিন্দু মাঝির বাড়ির পাশে ভাঙা চালাটা ভিখু মাসিক আটানায় ভাড়া করিয়াছে রাত্রে সে ওইখানে শুইয়া থাকে ম্যালেরিয়ায় মৃত এক ব্যক্তির জীর্ণ কিন্তু পুরো একটি কাঁথা সংগ্রহ করিয়াছে লোকের বাড়ির খড়ের গাদা হইতে চুরি করিয়া আনা খড় বিছাইয়া তাহার উপর কাঁথাটি পাতিয়া সে আরাম করিয়া ঘুমায় মাঝে মাঝে শহরের ভিতরে গৃহস্থ বাড়িতে ভিক্ষা করিতে গিয়া সে কয়েকখানা ছেঁড়া কাপড় পাইয়াছে তাই পুঁঠুলি করিয়া বালিশের মতো ব্যবহার করে রাত্রে নদীর জোরও বাতাসে শীত করিতে থাকিলে পুঁঠুলি খুলিয়া একটি কাপড় গায়ে জড়াইয়া লয় সুখে থাকিয়া এবং পেট ভরিয়া খাইয়া কিছুদিনের মধ্যে ভিখুর দেহে পূর্বে স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল তাহার ছাতি ফুলিয়া উঠিল প্রত্যেকটি অঙ্গ সঞ্চালনে হাতের ও পিঠের মাংস বেশি নাচিয়া উঠিতে লাগিল অবরুদ্ধ শক্তির উত্তেজনায় ক্রমে ক্রমে তাহার মেজাজ উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল অভ্যস্ত বলি আওড়াইয়া কাতরভাবেই সে এখনো ভিক্ষা চায় কিন্তু ভিক্ষা না পাইলে তাহার ক্রোধের সীমা থাকে না পথে লোকজন না থাকিলে তাহার প্রতি উদাসীন পথিককে সে অশ্লীল গাল দিয়া বসে এক পয়সার জিনিস কিনিয়া ফাউ না পাইলে দোকানিকে মারিতে উঠে নদীর ঘাটে মেয়েরা স্নান করিতে নামিলে ভিক্ষা চাহিবার ছলে জলের ধারে গিয়া দাঁড়ায় মেয়েরা ভয় পাইলে সে খুশি হয় এবং সরিয়া যাইতে বলিলে নড়ে না দাঁত বাহির করিয়া দুর্বিনীত হাসি হাসে স্বরচিত শয্যায় সে ছটফট করে নারী সঙ্গহীন এই নিরুৎসব জীবন আর তার ভালো লাগে না অতীতের উদ্দাম ঘটনাবহুল জীবনটির জন্য তাহার মন হাহাকার করে তাড়ির দোকানে ভাঁড়ে ভাঁড়ে তাড়ি গিলিয়া সে হল্লা করিত টলিতে টলিতে বাসির ঘরে গিয়া উন্মত্ত রাত্রি যাপন করিত আর মাঝে মাঝে দল বাঁধিয়া গভীর রাত্রে গৃহস্থের বাড়ি চড়া হইয়া সকলকে মারিয়া কাটিয়া টাকা ও গহনা লুটিয়া রাতারাতি উধাও হইয়া যাইত স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামীকে বাঁধিয়া মারিলে তাহার মুখে যে অবর্ণনীয় ভাব দেখা দিত পুত্রের অঙ্গ হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিলে মা যেমন করিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিত মশালের আলো এসে দৃশ্য দেখা আর আর্তনাদ শোনার চেয়ে উন্মাদনাকর নেশা জগতে আর কি আছে পুলিশের ভয়ে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পলাইয়া বেড়াইয়া আর বনে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়াও যেন তখন সুখী ছিল তাহার দলের অনেকেই বারবার ধরা পড়িয়া জেল খাটিয়াছে কিন্তু জীবনে একবারের বেশি পুলিশ তাহার নাগাল পায় নাই রাখু বাগদির সঙ্গে পাহানার শ্রীপতি বিশ্বাসের বোনটাকে যেবার সে চুরি করিয়াছিল সেইবার সাত বছরের জন্য তাহার কয়েদ হইয়াছিল কিন্তু দু বছরের বেশি কেহ তাহাকে জেলে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই এক বর্ষার সন্ধ্যায় জেলের প্রাচীর ডিঙাইয়া সে পলাইয়াছিল তারপর একা সে গৃহস্থ বাড়িতে ঘরের বেড়া কাটিয়া চুরি করিয়াছে দিন দুপুরে পুকুর ঘাটে একা কিনি গৃহস্থ বধুর মুখ চাপিয়া গলার হার হাতের বাদা খুলিয়া লইয়াছে রাখুর বউকে সঙ্গে নিয়া নোয়াখালি হইতে সমুদ্র ডিঙাইয়া পাড়ি দিয়াছে একেবারে হাতিয়ায় ছমাস পরে রাখুর বউকে হাতিয়ায় ফেলিয়া আসিয়া পরপর তিনবার তিনটা দল করিয়া দূরে দূরে কত গ্রামে যে ডাকাতি করিয়া বেড়াইয়াছে তাহার সবগুলির নামও এখনো তাহার স্মরণ নাই তারপর এই সেদিন বৈকুণ্ঠ সাহার মেজ ভাইটার গলাটা সে দায়ের এক কোপে দুভাগ করিয়া দিয়ে আসিয়াছে কি জীবন তাহার ছিল এখন কি হইয়াছে মানুষ খুন করিতে যাহার ভালো লাগিত সে আজ ভিক্ষা না দিয়া চলিয়া গেলে পথচারীকে একটি টিটকারি দেওয়ার মধ্যে মনের জ্বালা নিঃশেষ করে দেহের শক্তি তাহার এখনো তেমনই অক্ষুণ্ণ আছে সে শক্তি প্রয়োগ করিবার উপায়টাই তাহার নাই কত দোকানে গভীর রাত্রে সামনে টাকার থোক সাজাইয়া একা বসিয়া দোকানে হিসাব মেলায় বিদেশগত কত পুরুষের গৃহে মেয়েরা থাকে একা এদিকে ধারালো একটা অস্ত্র হাতে ওদের সামনে হুমকি দিয়া পড়িয়া একদিনে বড়লোক হওয়ার পরিবর্তে বিন্দু মাঝির চালাটার নিচে সে চুপচাপ শুইয়া থাকে ডান হাতটাকে অন্ধকারে হাত বুলাইয়া ভিখুর আফসোসের সীমা থাকে না সংসারের অসংখ্য ভীরু ও দুর্বল নরনালীর মধ্যে এত বড় বুকের পাটা আর এমন একটা জোরালো শরীর নিয়া 
শুধু একটা হাতের অভাবে সে যে মরিয়া আছে এমন কপালো মানুষের হয় তবু এই দুর্ভাগ্য সে সহ্য করিতে পারে আপসোসেই নিবৃত্তি একা ভিখু আর থাকিতে পারে না বাজারে ঢুকিবার মুখেই একটি ভিখারে নিয়ে ভিক্ষা করতে বসে বয়স তার বেশি নয় দেহের বাঁধনেও বেশ আছে কিন্তু একটা পায়ে হাঁটুর নিচ হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত তাহার থকথকে তৈলাক্ত ঘা এই ঘায়ের জোরে সে ভিখুর চেয়ে বেশি রোজগার করে সেজন্য ঘাটিকে বিশেষ যত্নে সারিতে দেয় না ভিখু মধ্যে মধ্যে কিয়া তাহার কাছে বসে বলে ঘাটি সারব না লয় ভিখারিনী বলে দিলে অকনি সারে ভিখু সাগ্রহে বলে সারা তবে ওষুধ দিয়া চটপট সারে আল ঘা সারলে তোর আর ভিক মাংতে ওই বলা তানস আমি তোরে রাখুম আমি থাকলি তো কেন থাকবি না কেন খাওয়ামু পড়ামু আরামে রাখুম পায়ের পর নি পা দিয়া গ্যাঁট হইয়া বয়া থাকবি না করস তুই কে লেগে অত সহজে ভুলিবার মেয়ে ভিখারিনী নয় খানিকটা তামাক পাতা মুখে গুঁজিয়া আসে বলে দুদিন বটে মোটা যখন তুই খেদাইয়া দিবি ঘামুই তখন পামু করে নে ভিখু আজীবন একনিষ্ঠতার প্রতিজ্ঞা করে সুখে রাখিবার লোক দেয় কিন্তু ভিখারিনী কোনো মতেই রাজি হয় না ভিখু ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়ে আসে এদিকে আকাশে চাঁদ ওঠে নদীতে জোয়ার ভাটা হয় শীতের আমেজে বায়ু স্তরে মাদকতা দেখা দেয় ভিখুর চালার পাশে কলা বাগানে চাপা কলার কাঁদি শেষ হইয়া আসে বিন্দুমাঝি কলা বিক্রির পয়সায় বউকে রূপার গোট কিনিয়া দেয় তালের রসের মধ্যে নেশা ক্রমেই ঘোরালো ও জমাট হইয়া ওঠে ভিখুর প্রেমের উত্তাপে ঘৃণা উবিয়া যায় নিজেকে সে আর সামলাইয়া রাখিতে পারে না একদিন সকালে উঠিয়াই সে ভিখারিনীর কাছে যায় বলে ভিখারিনী বলে আগে আইবার পারো নাই মর গিয়া আখার তলে সালি খা গিয়া কেন সালি খাওয়ানের কথাটা কি খানিক তফাতে আসন করিয়াছে তাহার ডান হাতটির মতো পা হাঁটুর নিচে শুকাইয়া গিয়াছে বিশেষ যত্ন সহকারে ওই অংশ সামনে মেলিয়া সে আল্লাহর নামে দয়া প্রার্থনা করিতেছে পাশে পড়িয়া আছে কাঠের একটি কৃত্রিম রসপা ভিখারিনী আবার বলিল ভিখু বলে আরে থো খুন অমন সব হালাই করতেছে ওর মতো দশটা মাইন ছেড়ে একা ঘায়ল করিয়া দিবার পারতাম তা তো নস আমি তোরে রাখুম ভিখারিনী বলে পারাস্তা যা না ও আর সাথে লাগ না গিয়া ভিখু তখন কার মতো প্রস্থান করে কিন্তু হাল ছাড়ে না ভিখারিনীকে একা দেখিলেই কাছে আসিয়া দাঁড়ায় ভাব জমাইবার চেষ্টা করিয়া বলে তোর নাম ডাকিরা এমনই তাহারা পরিচয়হীন যে এতকাল পরস্পরের নাম জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও বোধ করে নাই ভিখারিনী কালো দাঁতের ফাঁকে হাসে কাছে যা ভিখু তাহার কাছে উবু হইয়া বসে 
পয়সার বদলে অনেকে চাল ভিক্ষা দেয় বলিয়া আজকাল সে কাঁধে একটা ঝুলি ঝুলাইয়া বেড়ায় ঝুলির ভিতর হইতে মর্তমান কলা বাহির করিয়া ভিখারিনীর সামনে রাখিয়া বলে খা তোলাকে চুরি করে আনছি ভিখারিনী তৎক্ষণাৎ খোসা ছাড়াইয়া প্রেমিকের দান আত্মসাত করে খুশি হইয়া বলে ভিখু উঠিবার নাম করে না অত বড় একটা কলা দিয়া শুধু নাম শুনিয়া খুশি হওয়ার মতো শৌখিন সে নয় যতক্ষণ পারে ধুলার উপর উবু হইয়া বসিয়া পাঁচির সঙ্গে সে আলাপ করে ওদের স্তরে নামিয়া না গেলে সে আলাপকে কেহ আলাপ বলিয়া চিনিতে পারিবে না মনে হইবে পরস্পরকে তাহারা যেন গাল দিতেছে পাঁচির সঙ্গীটির নাম বসির তার সঙ্গেও সে একদিন আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল বসির বলিল এদিকে ঘোরাফেরা কি জন্য সালাম মিয়া হতিছে লাঠির এক ঘায়ে সেটি ছেঁচা দিমু নে দুজনে খুব খানিকটা গালাগালি হয়ে গেল ভিখুর হাতে লাঠি ও বসিরের হাতে একটা পাথর থাকায় মারামারি ডাক হইল না নিজের তেঁতুল গাছের তলায় ফিরিয়া যাওয়ার আগে ভিখু বলিল র এই সময় ভিখুর উপার্জন কমিয়া আসিল পদ দিয়া প্রত্যহ নতুন নতুন লোক যাতায়াত করে না একেবারে প্রথমবারের জন্য যাহারা পথটি ব্যবহার করে দৈনন্দিন প্রতীকদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা দুই মাসের ভিতরেই মুষ্টিমেয় হইয়া আসে ভিখুকে একবার যাহারা একটি পয়সা দিয়াছে পুনরায় তাহাকে দান করিবার প্রয়োজন তাহাদের অনেকেই বোধ করে না সংসারে ভিখারির অভাব নাই কোন রকমে ভিখুর পেট চলিতে লাগিল হাট বার ছাড়া রোজগারের একটি পয়সাও সে বাঁচাইতে পারিল না সে ভাবনায় পড়িয়া গেল শীত পড়িলে খোলা চালের নিচে থাকা কষ্টকর হইবে যেখানে হোক চারদিক ঘেরা যেমন তেমন ঘর একখানা তাহার চাই মাথা গুঁজিবার একটা ঠাঁই আর দুবেলা খাইতে না পাইলে কোন যুবতী ভিখারে নেই তাহার সঙ্গে বাস করিতে রাজি হইবে না অথচ উপার্জন তাহার যেভাবে কমিয়া আসিতেছে এভাবে কমিতে থাকিলে শীতকালে নিজেই হয়তো পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে না যেভাবেই হোক আয় তাহাকে বাড়াইতেই হইবে এখানে থাকিয়া আয় বাড়াইবার কোনো উপায়ই সে দেখিতে পায় না চুরি ডাকাতির উপায় নাই মজুর খাটিবার উপায় নাই একেবারে খুন করিয়া না ফেলিলে কাহারো কাছে অর্থ ছিনাইয়া লওয়া এক হাতে সম্ভব নয় পাঁচিকে ফেলিয়া এই শহর ছাড়িয়া কোথাও যাইতে তাহার ইচ্ছা হয় না আপনার ভাগ্যের বিরুদ্ধে ভিখুর মন বিদ্রোহী হইয়া ওঠে তাহার চালার পাশে বিন্ন মাঝির সুখী পারিবারিক জীবনটা তাহাকে হিংসায় জর্জরিত করিয়া দেয় এক একদিন বিন্নুর ঘরে আগুন ধরাইয়া দিবার জন্য মন ছটফট করিয়া ওঠে নদীর ধারে খ্যাপার মতো ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত পুরুষকে হত্যা করিয়া পৃথিবীর যত খাদ্য ও নারী আছে একা সব দখল করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হইবে না আর কিছুকাল ভিখু এমনই অসন্তোষের মধ্যে কাটাইয়া দিল তারপর একদিন গভীর রাত্রে ঝুড়ির মধ্যে তাহার সমস্ত মূল্যবান জিনিস ভরিয়া জমানো টাকা কটি কোমরের কাপড়ে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ভিখু তাহার চালা হইতে বাহির হইয়া পড়িল
নদীর ধারে একদিন সে হাতখানেক লম্বা একটা লোহার শিক কুড়াইয়া পাইয়াছিল অবসর মতো পাথরে ঘষিয়া শিকটির একটা মুখ সে চোখা করিয়াছে এই অস্ত্রটি সে ঝুলির মধ্যে ভরিয়া সঙ্গে লইল অমাবস্যার অন্ধকারে আকাশ ভরা তারা তখন ঝিকিমিকি করিতেছে ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা বহুকাল পরে মধ্যরাত্রির জনহীন জগতে মনের মধ্যে ভয়ানক একটা কল্পনা নিয়া বিচরণ করিতে বাহির হইয়া ভিখুর অকথনীয় উল্লাস বোধ হইল নিজের মনে অস্ফুট স্বরে সে বলিয়া উঠিল বাঁটি লইয়া ডানটির যদি রেহাই দিতা ভগবান নদীর ধারে ধারে আদমাইল হাঁটিয়া গিয়া একটি সংকীর্ণ পথ দিয়া সে শহরে প্রবেশ করিল বাজার বাঁহাতি রাখিয়া ঘুমন্ত শহরের বুকে ছোট অলিগলি দিয়া শহরের অপর প্রান্তে গিয়া পৌঁছিল শহরে যাওয়ার পাকা রাস্তাটি এখান দিয়া শহর হইতে বাহির হইয়াছে নদী ঘুরিয়া আসিয়া দু মাইল তফাত এই রাস্তারই পাশে মাইলখানেক রহিয়া গিয়া আবার দক্ষিণ দিকে পরিবর্তন করিয়াছে কিছুদূর পর্যন্ত রাস্তার দুদিকে ফাঁকে ফাঁকে দু একটি বাড়ি চোখে পড়ে তারপর ধানের ক্ষেত ও মাঝে মাঝে জঙ্গলাকীর্ণ পতিত ডাঙার দেখা পাওয়া যায় এমন একটি জঙ্গলের ধারে জমি সাফ করিয়া পাঁচ সাতখানা কুঁড়ে তুলিয়া কয়েকটা হতভাগা মানুষ একটি দরিদ্রতম পল্লী স্থাপিত করিয়াছে তার মধ্যে একটি কুঁড়ে বসিরের ভোরে উঠিয়া ঠক ঠক শব্দে কাঠের পা ফেলিয়া সে শহরে ভিক্ষা করিতে যায় সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে পাঁচি গাছের পাতা চালাইয়া ভাত রাঁধে বসির টানে তামাক রাত্রে পাঁচি পায়ের ঘায়ে ন্যাকরার পুটি জড়ায় বাঁশের ঘাটে পাশাপাশি শুইয়া তাহাদের কাটা কাটা কদর্য ভাষায় গল্প করিতে করিতে তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে তাহাদের নীর তাহাদের শয্যা ও তাহাদের দেহ হইতে একটা ভ্যাপসা পচা দুর্গন্ধ উঠিয়া খড়ের চালের ফুটা দিয়া বাহিরের বাতাসে মিশিতে থাকে ঘুমের ঘরে বসির নাক টাকায় পাঁচি বিড়বিড় করিয়া বকে ভিখু একদিন ওদের পিছু পিছু আসিয়া ঘর দেখিয়া গিয়াছিল অন্ধকারে সাবধানে ঘরের পিছনে গিয়া বেড়ার ফাঁকে কান পাতিয়া সে কিছুক্ষণ কচু বনের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল তারপর ঘুরিয়া ঘরের সামনে আসিল ভিখারির কুঁড়ে দরজার ঝাঁপটি পাঁচি ভিতর হইতে বন্ধ করে নাই শুধু ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল ঝাঁপটা সন্তর্পণে একপাশে সরাইয়া ঝুলির ভিতর হইতে শিকটি বাহির করিয়া শক্ত করিয়া ধরিয়া ভিখু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল বাহিরে তারার আলো ছিল ঘরের ভিতরে সেটুকু আলোর অভাব দেশটাই জালিবার অতিরিক্ত হাত নাই ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভিকু ভাবিয়া দেখিল বসিরের হৃৎপিণ্ডের অবস্থানটি নির্ণয় করা সম্ভব নয় বাঁ হাতের আঘাত ঠিক জায়গা মতো না পড়িলে বসির গোলমাল করিবার সুযোগ পাইবে তাহাতে মুশকিল অনেক কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বসিরের শিয়রের কাছে সরিয়া গিয়া একটি মাত্র আঘাতে ঘুমন্ত লোকটার তালুর মধ্যে শিকের চোখা দিকটা সে প্রায় তিন আঙুল ভিতরে ঢুকাইয়া দিল অন্ধকারে আঘাত কত দূর মারাত্মক হইয়াছে বুঝবার উপায় ছিল না শিকটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়াছে টের পাইয়াও ভেকুতাই নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না এক হাতে সবলের বসিরের গলা চাপিয়া ধরিল পাঁচিকে বলিল চিল্লাবি তো তোরেও মায়েরা ফেলাম পাঁচি চাঁচাইল না ভয়ে গোঙাইতে লাগিল ভিখু তখন আবার বলিল 
Ja, du was läuft. Weil du sagst, der Dumm so bei der Park. Basir, nicht spannend, wo ich gelebt habe. Ich habe mich gefragt, wie ich mich gefragt habe. Ich habe mich gefragt, wie ich mich gefragt habe. Ich habe mich gefragt, wie ich mich gefragt habe. Ich habe mich gefragt, wie ich mich gefragt habe. 